ditmaal een andere setting dan normaal. Ik heb een green screen en die uh, wil ik graag ja, laten zien. Ik vond het uh, leek me al, ik, denk, ik had al een half jaar in gedachten, hé, hey, dat lijkt me leuk om ook dat soort video's te kunnen opnemen met zo'n uh, screen aan de achtergrond. We gaan beginnen en dit keer gaan we het hebben over dieren in de Lunnemal. Want het kan heel goed zijn dat jij een huisdier hebt of dat je ook eens een kaart wil leggen met de dieren in de Lunnemal. Dan gaan we even één af en gaan kijken of daar dieren aan gekoppeld zijn. Nou, de één. Nou ja, je ziet het natuurlijk al, het is ook op zich heel makkelijk. De ruiten kan je natuurlijk gebruiken voor je readings als paard of pony, wat jij wil. Nou, twee is natuurlijk niks. Dan hebben we de klaver, het huis, ook niks, de boom, niks. de wolken en dan hebben we de slang. Nou, ik heb even die ding gehad en die had slangen en dat was uh, eigenlijk heel erg leuk, is dat, dat vond ik. De 8, doodskist, nee, tulpen ook niet, zeis niet, roeden niet, de vogels. Nou, je ziet het, hè? de gewone vogels en de expanten, de normale vogels. Die. Nou, de gewone vogels kan je gebruiken voor, ik zeg maar wat, je pakiet, je kanarie, je, nou ja, wat voor vogeltje ook, zelfs een mus, een huismus kan ook. Een roodbosje, je kan het echt alle vogels voor gebruiken. En wij hadden natuurlijk, wij hadden een uh, pakiet, die heette Dokkie. Dat was een uh, groene, zoals je ziet. En mijn opa en oma die hadden een kanarie in gele. Uh, helaas zong die niet, het zal een fruitje geweest zijn. Maar dat wisten we toen nog niet, toen we hem kochten. Als verrassing voor mijn opa en oma. Maar in ieder geval, uh, die heette dus, die hadden wij Tweety genoemd. Maar mijn opa noemde hem altijd Piet. <laughs> dat was toch zo grappig. En de Expanted Lunderman, dat is meer een soort Hedwig van, uh, van Harry Potter. Ja, die kan je gewoon gebruiken voor uh, de wat grotere vogels. Ja, zoals de uilen, steenuil. Of andere soorten uilen. Of gewoon hele grote vogels. 13. Kind? Nee. Nou ja, 14 zeg het al. De vos, vosje. Kan je natuurlijk ook gebruiken voor uh, ja, vossen in dit geval. Dus dat is uh, makkelijk. Ja, de beer, nou ja, hup, zegt het al. Dus die kan je ook goed gebruiken in de Lunnemal voor de dieren. 16, ster, nee. Ooievaar, ja, natuurlijk ook. Die kan je natuurlijk ook gebruiken, de ooievaar. Dus dat is leuk. Nou, de hond, daar hebben we hem. Ja, dat is lekker makkelijk. Die kan je overal van gebruiken. Dit is de Jill's Reverie versie eh, van de Expanded Lunderman. Maar je kan ook de, de andere hond in de gewone Lunderman. Of de Mail Lunderman of wat voor Lunderman je ook hebt. Je kan het ook eigenlijk voor alle soorten honden gebruiken. Dus dat is uh, leuk. Ik mis alleen een kat. Dat is wel, dat denk ik, dat is jammer. Die mis ik. En dan kan ik ook niet echt goed zeggen, nou, dan kan je een andere voor gebruiken. Dus dan zou je dan in dit geval even heel erg door je oogharen moeten kijken. En de hond voor kunnen gebruiken. Dan maar voor een kat, in dit geval. Wij hadden de twee en de een heette Minus. En de andere heette Pompidon. Die wit heette Pompidon. De hond die op een wolf lijkt. Dat kan ook natuurlijk. Zoals mijn ouders hadden. Lady heet ze die. Gaan we verder. Ja, 19. De toren ook niet. De tuin, de berg, de weg. De muizen. Nou, dat is ook leuk. Natuurlijk kan je die voor muizen gebruiken. Of voor tandenmuizen. Of voor ratjes. Dat kan je die natuurlijk ook gebruiken. Of je kunt ze gebruiken voor hamsters. In feite. Goudhamsters. Of we hadden de een die heet kriebel. Uh, ja, dus je kan het echt voor uh, alle soorten knaagdieren ge gebruiken. Je zou zelfs voor een cavia kunnen gebruiken als je door je oogharen heen kijkt. Dus daar kan je eigenlijk ook wel wat mee. Goed, het hart. Ja, hier staat natuurlijk zwanel. 
Dus die zou je ook gewoon voor zwanen kunnen gebruiken of voor, ook weer voor grote vogels kunnen gebruiken. Dan hebben we de ring. Nee, boek ook niet. De brief, de man. Kan het soms ook wel een beest zijn, maar... Oh, wat nemen we? Die neem ik terug. Maar goed, um, de man niet, de vrouw niet, of de dame niet. Uh, de lady nummer 30. Ja, dat is ook geen uh, dier of beest. Zon, de maan, 32. Sleutels, de sleutel nummer 33. De vissen, ja, natuurlijk. Alle soorten vissen gebruiken we natuurlijk voor kooi. Voor nou ja, wat je goudvissen, voor, voor alles. Ook die hadden we. Tenminste, mijn zus had die en dat was. Uh, eitel en boor. Ja. En het anker. En het kruis. Nee. Uh, nou, de tijd, ja, dat staat natuurlijk ook niet voor een dier. En de brug, dus de expanter de normaal is in feite. Dobbelstenen, masker ook niet. Nou ja, de wenspunt natuurlijk ook niet. Dus eigenlijk al die le normaal, die expanter le normaal, die staan daar niet voor. Kompas niet. Uh, nou ja, doolhof ook niet. En het labyrint. Doolhof ook niet. En de loop ook niet. Dus die expanter le normaal, die staan niet voor dieren. Maar de rest. Daar kan je echt wel wat mee. Uh, misschien heb jij dit al gedaan. Dat je denkt, ja, maar dit heb ik al gedaan met dieren. Of voor dieren gelegd. Of voor mijn huisdier gelegd. En het kan ook zijn dat jij zegt van ja, maar even die kaarten kan je ook gebruiken voor een dier. Wat je nog niet hebt genoemd. Dan hoor ik dat graag, want daar leer ik ook van. En dat vind ik eigenlijk ook wel heel erg leuk om te weten. Van hé, hey, wat voor dier kan er nog meer gebruikt voor worden? Ja, het kan ook iets van fantasie zijn, dat je denkt van nou ja, oké, okay, het is niet speciaal het dier wat erop staat, maar ik heb hem toch gebruikt voor dat en dat dier, zeg maar. Dus laat het me weten. En dit was het dan weer, de eerste video met het green screen. En we zullen er zeker nog meer volgen. En dus ik zou zeggen, sowieso tot de volgende video. En een hele fijne dag voor jou.